Hej, jag heter Daniela Mengarelli och jag har gjort maskdesign för säsong två. Hej, jag heter Anna Mirov. Jag gjorde hår- och makeup design för Young Royals säsong ett. Och nu ska vi prata lite om hur vi har tagit fram de här fantastiska skådespelarnas olika karaktärer. Ja, men man börjar man får manus och så läser man och sen så har man möten. Vi gick igenom alla karaktärer. Varför, varför ser de ut så här? Varför är de så här? Vad betyder att den är brunhårig? Vad betyder att man har ett par dyra glasögon? Men jag tror att grundidén var att vi ville att det skulle kännas väldigt autentiskt. Att vi skulle få ungdomarna att känna igen sig. Man kan få se en finne i bild. Och att man kan få känna att det är okej. Okay. Vi hade tjejen som kanske var den typiska vackra tjejen. Hon fick ha tandställning. Och liksom att man tog fram alla de här grejerna som kan vara jobbigt för en i den åldern. Grunden har ju redan Anna satt liksom till säsong ett. Och så får man ju behålla, det är samma karaktär liksom. Man kan inte ändra för mycket så. Men det är ju intressant med en utveckling. Och den stora förändringen är ju som alla fans vet, Wilhelms hår. Som jag har blivit en stor snackis. Som vi kom fram till skulle vara för att han ju har det här ansvaret som han ska axla. Och som han liksom eh, brottas med i sig själv för att han inte känner att han kan både få vara den han är och vara accepterad för det. Men ändå ta vidare sin liksom... Eh, sitt ansvar som kronprins och blivande kung. Liksom. Hela serien börjar med att han var partyprinsen. Och det var ju Storbron som hade det här ansvaret. Och hela serien börjar ju med den här slagsmålsgrejen. Och så var vi lite så här, hur ser en partyprins ut? <laughs> så vi googlade en massa och... Googlade partyprins. <laughs> googlade partyprins. <laughs> och så hittade vi... Eh, Monacos prins, den unga där, och så kände vi bara, ja ah, men det här, han hade också, du vet så här, han är ju mycket äldre, men på den tiden lockigt hår och det var stort, han hade lite så här cool klädstil, för vi ville liksom inte göra det, oj här är en prins så att han måste se ut så här, utan att idag har barn Instagram, eller ungdomar de har Instagram, de följer trender, så vi, ja vi körde på den trenden som var trendigast då, och det var ju liksom det här långa, lite flygiga, Ja, mitt benen. Sen har vi Felis, ju, som också har liksom gått igenom en stor förvandling där hon, till skillnad från Wilhelm, har mer så börjat lyssna på sig själv. Och därmed också då gått från att försöka passa in genom att platta sitt vackra hår som jätte liksom, lockigt och naturligt. Eh, annars som hon ju har lagt ner en stor liksom, tid och energi på att, att få se ut så här mainstream. I det här fallet så filmar vi också och eh, liksom etablerar att hon går från, det var både en teknisk grej för att fastän att det var plattat och rakt i första säsongen så har hon ju nu lockit men längre. Så bara för att liksom tydliggöra hur det är möjligt så har vi så här filmat en scen där hon får i såna lite extensions för att fylla ut sitt eget. Hon utstrålar en, 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 trygg, en annan trygghet och det ville vi förstärka genom att hon står för var hon kommer från och vem hon är och så till sin mammas stora förtret. Varenda en var så himla kul att få göra och det var liksom Edvin att vi handfärgade, motsfärgade hans hår varje dag för han var i annan produktion. Felis, väldigt kul att göra också för att hon via manuset hade en sån himla tydlig roll med sin osäkerhet. Kollar man nära så ser man ju typ att hon är nästan oftast med sminkad i stallet och det var typ för att hon tog ofta selfies där. Madison är ju otroligt kul att få göra. Och det var så himla, eller det är så himla överväldigande med alla fansen och de har gjort så här videor så här gör vi Madisons hår. Och man var ju väldigt rolig för att han har typ världens finaste hy. Och då var rösta så här vi kan inte ha honom så fin, vi måste smutsa ner honom lite. Vi måste göra honom mer rough. Hur gör vi honom mer rough? Ja, men det går inte. Nej, han är så fin. Så att då gjorde vi så här är i ansiktet bara för att bryta upp det lite. August, hans luck var ju då egentligen att han 
alla de här barnen har ju det så bra liksom, och de har, så vi vill ju så här, vi vill liksom inte göra att de ser ut på ett visst sätt bara för att de har, alltså så här, att det blir liksom för tydligt. Men August däremot, han har vi ju gjort supertydlig för att han ville ju så mycket hela säsongen, det var ju liksom hela hans historia så att han är ju alltid väldigt fin i håret. Alltså jag tyckte att det roligaste slash jobbigaste har ju varit den här jäkla pressen på Edvins hår. <laughs> eh, hur så här, det här är the good guy, här är the bad guy, ur fansens perspektiv tror jag. <laughs> men du fick belis hår. Ja, jag fick belis hår. Men, och det har varit helt fantastiskt, jag tycker att han är så otroligt stilig i den. Alltså han ser ju onekligen vuxnare också, mm. mer liksom. Eh, som en person som behöver ta ansvar och se bra ut kanske för kameror eller intervjuer med Kungahuset och vad det nu kan vara liksom. Jag tycker det är jättebra, det var ju dit han, han skulle ju dit. Ja han skulle dit, ah. han skulle dit. Men i och med att det har blivit en sån otrolig stor grej så har man ju som person ur det yrkesmässiga liksom rent ens egna blivit så här, oh my god det här, nu kommer de rata det här för att nu har vi <laughs> förstört hans look och ja, men så. Men, men sen har det svängt ju till att så här, det är det är ju så han, så ser det för mig vill han det liksom. eh, Och sen Madison går ju inte att komma ifrån att hon är otroligt rolig att få göra. Jag är ju fett nöjd med Madisons frisyr och hon har liksom åtta tofsar och åtta fläter. Tack snälla för att ni har velat vara med oss och lyssna på när vi har pratat om makeup och hår lux för Jeremy Royals. Jag ser så mycket fram emot att se de nya luxen. Det ska bli så himla kul. Så missa inte säsong två som streamas nu på Netflix.